ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻസിയൻ സ്റ്റഡി സർക്കിളിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് മാത്സിലെ ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്പീഡ് മാത്സിൻ്റെ അപാരമായ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മോഡൽ വണ്ണിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഏത് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്കൊരു അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും ഈ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് തന്നത് നോക്കൂ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ദെൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം അല്ലേ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ശതമാനം ഉണ്ടല്ലോ നേരെ റിവൈസ് ഇടുക നാൽപ്പത് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പക്ഷെ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനെ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയാൽ മതി നോക്കൂ നാൽപ്പതിലും ഇരുപത്തി അഞ്ചിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് നാൽപ്പതിൽ എത്ര അഞ്ചാ എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചാ അഞ്ച് അഞ്ചഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എട്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഓക്കെ മോഡൽ വണ്ണിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിൽ തുല്യമെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഏതെന്ന ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മറ്റൊന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനം അല്ലേ ചോദിച്ചത് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അംശബന്ധം കാണാൻ ഈ ശതമാനത്തൊന്ന് റിവൈസ് ഓർഡർ എഴുതുക അപ്പൊ പതിനെട്ട് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് അംശബന്ധത്തിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമാണ് അപ്പൊ പതിനെട്ടിലും പന്ത്രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആറുണ്ട് അല്ലെ നോക്കൂ പതിനെട്ടിൽ എത്ര ആറാം മൂവാറ് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര ആറാം രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത മൂന്നാമതിൽ ചോദിച്ചു നോക്കാം എയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സമം ബിയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി എത്ര രണ്ട് ശതമാനങ്ങളാണ് ചോദ്യത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മറ്റൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ചോദ്യം എന്താ എ ഈസ് ടു ബി അല്ലേ അംശബന്ധമാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ എങ്ങനെ വരിക ഈ ശതമാനത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈസ് ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ഇതിലൊന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലും മുപ്പത്തി മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ട് പതിനൊന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മൂന്ന് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് മോഡൽ ടൂവിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വി ഒ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതിനാൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണാൻ മുപ്പത്തൊൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ആ നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ അതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര ഇരുപതാണ് ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തൊൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഇരുപതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ അറുപത്തി മൂന്ന് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാലിൻ്റെ പകുതി എത്ര മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ നൂറ് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര നൂറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ പകുതി എത്ര അൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മോഡൽ ത്രീയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ വികരണത്തിലൂടെയുള്ള മറ്റൊരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ഇത് മുൻ വർഷം എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ജോമെട്രി ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു സമചതുരം ഇതാണ് ഒരു സമചതുരം നാല് വശവും തുല്യമുള്ള ഒരു സമചതുരം അതിൻ്
ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണം സമമായി വരച്ച മറ്റൊരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും മുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി അൻപതായിരിക്കും അല്ലേ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ വികരണത്തിലൂടെയുള്ള മറ്റൊരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര എത്ര ഒന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നാനൂറാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേന് എത്ര ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആൻസർ മോഡൽ ഫോറിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് 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 ഡാഷ് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് അല്ലേ നോക്കൂ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇതിനർത്ഥം ഈ രണ്ട് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവർത്തന ദശാംശ സംഖ്യകൾ എന്നാണ് ഇത്തരം സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിന് തുല്യമായി ഭിന്നസംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്മൾ അംശത്തിൽ മുകളിൽ എഴുതുന്നു ദൻ ഛേദത്തിൽ ഏത് സംഖ്യയാണ് എഴുതുന്ന നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സംഖ്യ മാത്രമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒൻപത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ രണ്ട് ബൈ ഒൻപത് ഇതിന് പകരം ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഒൻപത് കൊടുക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊടുക്കണം ഉദാഹരണം നോക്കൂ രണ്ടാമത് ചോദ്യം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് നാല് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഡാഷ് തുല്യമായ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് ഇവിടെ നാല് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഖ്യ നാല് മൂന്നും ആവർത്തിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇതാം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നാല് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ചേതത്തിൽ രണ്ട് ഒൻപത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഡാഷ് തുല്യമായ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് കാണാൻ ഇവിടെയുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അംശത്തിൽ എഴുതുന്നു ഛേദത്തിൽ എത്ര സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഒൻപത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് നാല് 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 അല്ലേ ഇവിടെ ആൻസർ നാല് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരൊൻപത് ഇവിടെ നമുക്ക് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ എത്ര സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും അഞ്ചും രണ്ട് സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒൻപത് കൊടുക്കണം അടുത്ത് നോക്കൂ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ഡാഷ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം മുകളിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ല ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യ ആവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഒൻപത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഈ മോഡലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണത്തിന്മേൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇരുന്നൂറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ ആദ്യ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത രണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ചതു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് അത് ഇരുന്നൂറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി എത്ര നൂറായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ നൂറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ നല്ല ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം